தமிழ்நாடு அரசு சிஎஸ்எல் துறையிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததாக பார்க்க போகிறோம் இது எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோச்சின் அதாவது கோச்சின் சிப்யார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது கப்பல் கட்டும் படையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை வந்து வெவி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஏழு விதமான பதவிகள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி இருக்கும் அண்ட் பேசிக் பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் பேஜுக்கு வந்துடுவீங்க அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் ஷிப்யார்டு லிமிட்டெட்லேருந்து தான் வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமே அப்ளை பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொ சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஐடிஐ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேரியர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேரியர்ஸ்ன்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க டேரெக்டாக இந்த மாதிரி பேஜுக்கு வந்துடுவீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெண்டாக வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது இந்த இதை வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்கோல் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேகன்சி ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்டட் சூப்பர்வைசருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறாங்க முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஆப்ரேட்டருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேச்சனில் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அதாவது டெக்னீஷியனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் அப்ரண்டிஸ் அண்டரில் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இருபத்தி மூணு பத்தாந்தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்டு வேகன்சி இந்த டெக்னிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் லிமிட்டில் வந்து பதினேழாந்தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்டர் ரெகுலர் போஸ்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுமன் ரிசோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் ரீட் மோர்ன்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுற பேஜையும் அண்டு உங்களுடைய ஜாபோட சிலபஸ் எக்ஸாமோட சிலபஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா செலக்ட் ஆர் சூப்பர்வைசர் சிஎல் அப்படின்றது இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சின் சியா கோச்சின் சியார்டு அதாவது ஷிப்யார்டு லிமிட்டடு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரன்ஸில் வந்து வந் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸுக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கீழே வந்து வேலை செய்கிறது மட்டும்தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட்டு அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் அசோசியேட்டட் அதாவது அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ இயர் டிப்ளமோ படிச்சுருந்தால் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இயர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் இவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அசு அதாவது அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ இயர் டிப்ளமோ நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வித் செவன் இயரோட சரிங்களா அதாவது அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர் டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் படித்திருந்தாலும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்காங்க இதுக்கு வந்து அத்து அவ்வளோவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல ஐடிஐ படிச்சுருந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இயர் அது அதாவது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் கேட்குறாங்க சரிங்களா டிப்ளமோ படிச்சிருந்தாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி தான் அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியரிங் அசி மெஷினிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இயர் டிப்ளமோட மெக்கானிக்கல் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் ஐடிஐ படிச்சிருந்தாலும் அப்படி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அசிஸ்டண்ட் அ
நீங்கள் படிச்சுருந்தால் அதுக்கு வந்து கிடையாது சரிங்களா சிஏ அதாவது கிராஜுவேட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டு சிஏ படிச்சுருந்தாலும் சரி சிஎம்ஏ நீங்கள் படிச்சுருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அண்டு இது இல்லாமல் மற்றது வேறு ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் மூணாம் தேதி வரைக்கும் நீ அதாவது சாரி முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா வேகன்சிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் மேன அதாவது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் அசோசியேட்டட் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெஷின் மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் ஃபயர் ஆஃபீஸரில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வாய்ப்பு வந்து யாரும் மிஸ் பண்ண எடுத்துங்க அசிஸ்டன்ட் ஃபயர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க யூஆரில் ஒரு வேக்கன்சியும் ஓபிசியில் ஒரு வேக்கன்சி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டோட்டலாக வந்து இவ்வளோ வேக்கன்சி தான் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ஏஜ் எவ்வளோ அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேட்டகிரி வயசு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி இருக்கும் அதுவும் எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி அதாவது மந்த்லி என்ன டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் பே வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் டிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் இருக்கும் ஹெச்ஆர்ஏ பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் இருக்கும் அண்டு மற்ற அலவன்ஸ் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அலவன்ஸ் மாறும் அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிர ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறுரூபாவும் இருக்குது டோட்டலாக வந்து உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னாக்கா ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி நா முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் என்னமோ கிடைக்கும் அப்படின்றத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் முப்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அண்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு த்ரீ இயர் ரிலாக்ஸ் அதாவது ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர் ரிலாக்ஸேஷன் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மெத்தட் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு முறையில் செலெக்ட் பண்ணி போகிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஆப்ஜெக்டிவ் டெஸ்ட் இருக்கும் நாற்பது மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்வியூன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் குவாலிஃபைடு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களும் சரி அந்த கம்ப்யூட்டரை பற்றி கேட்டிருக்கவங்களும் சரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது மார்க் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஜென்ரல் நாலேஜில் வந்து அஞ்சு கொஷனும் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் அஞ்சு கொஷனும் ரிசனிங்கில் வந்து அஞ்சு கொஷனும் அப்ஜி ஆப்டிடியூடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கொஷனும் அண்ட் டிசிப்ளின் ரிலேட்டடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது கொஷனும் டோட்டலாக வந்து ஒரு நாற்பது கொஷனும் இருக்கும் தொண்ணூறு நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்டேட்டிவ் டைப்பில் தான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட் வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஓபிசிக்கு வந்து அதர் கேட்டகிரிக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டல் மார்க்கும் அண்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கும் பிடபிள்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டகிரி வாய்ஸ் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்டு அதாவது ஈக்குவேஷன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஒன்று ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ் என்ற ரேஷியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷனெல்லாம் அவங்க மேலே கொடுத்தது மட்டும் தான் சரிங்களா மற்ற வேறு அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனெல்லாம் எதுவும் இருந்தால் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வேலை வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் சரிங்களா அப்ளிகேஷ
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகும் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோட் ஆகிறத பார்த்துட்டு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க எனக்கு வந்து சில கண்டிஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே அக்ரி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேலே ஸ்கால் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாகின் இடம் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இவங்க கொடுத்துருக்கிற கா இவங்க கொடுத்துருக்கிற மெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி கூட நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற முறை தான் உங்களுடைய நேம் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் உங்களுடைய மெயிலாக ஃபீமேலாக மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கேப்சாவை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க படிக்கிறதுக்கு வேணும் தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வரும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காய்ஸ் இது தான் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் சரிங்களா இந்த வாய்ப்பை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதுங்க ஸோ காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக 